उत्फुल्लि देश के विभिन्न स्थान आवामी लीग और विएनपिर पाल्टाल्टी समावेश बागजुद्ध चलते ही ढाक आवामी लीगर समावेश बलानपिर दस तारीख समावेश सुपार फ्लप चौबीस डिसेम्बर ढाक आवामी लीगर सम्मेलन दिन विएनपी के गणमिशिल ना करते नेतृबृंद अन्दि के नवपल्टने विक्षोभ समावेश विएनपी नेतृबृंद फैसला है राजपथे विश्वकप फुटबल प्रथम सेमिफाइनल रत एकटा आर्जेंटिनार मुखोमुखी है क्रोएशिया टाना द्वित बारे मत फाइनल उठार हाथी क्रोएर सामने एक बाधा पार हो पर्त दलटी अन्दि के जितले एबार सह छयार सेमिफाइनल उठे छय ही फाइनल पोछान रेकर्ड गड़े आर्जेंटिना हावड़ा अंचल मानुषर चलाचल झुंकी कमाते व्टार बस चाल परिकल्पना कर अभ्यंतरी नौपरिवहन करपोरेशन ये करपोरेशन आयो बाढ़ पद्मा सेतु चालू हार पर आय बाढ़ाते नतून कर भावते शुरू कर डब्ल्यूटीसी किशोरगंज और नेत्रकोणा प्रतिनिधिर सहायत जाहिद सलीम रिपोर्ट विस्तीर्ण हावड़ा अंचले चलाचल एकम्र बाहन ही इंजिन चालित सब नौका कोथाओ कोथाओ व्यवहित है साधारण मान नौकाओ झड़ बृष्टि किंबा बर्षा मौसुमे झुंकी माथाय नहीं एक जैगा जैगे चलाचल कर हावड़े असंख्य मानुष इंजिन चालित नौकाय अनेक दुर्भिक मध्य पड़े जाए चिंता उत्फुल्ल हावड़ी तरह प्रत्याशा उद्योग जन भाव बंध ना हो जाए दूर दूर पर्यटक प्रस्तावित रूटर मध्य नेत्रकोणार मदन थे खालियाजुरी रसुलपुर किशोरगंज जिलार करीमगंज उपजार चामा बंदर थे इटना एलओदार सड़के मिठाम और अष्टग्राम के प्राथमिक भाव बेचे ना क्ष कर चलाचल चल करते खूब शीघ्र कि खनन क्या शुरू कर बैंक टा ना थका गुजबे कान ना देर आहवान जान प्रधानमंत्री सकाले मिरपुर सेंानीबास डिफेंस सार्विस कमांड एंड स्टाफ कलेज कोर्स ग्रेजुएशन सेरिमानी बक्तृत यह आहवान जान एक देश सेंा नौ विमान पुलिस बाहन मोट आढ़ाई अफिसार हाथ ग्रेजुएशन सनदपत्र तुले दें प्रधानमंत्री बक्तव्य मुक्तिजुद्धे सशस्त्र बाहन अवदान कथा स्मरण कर देश प्रेमिक बाहन देश के संकटकाले सब समय मानुषर पास प्राकृतिक जो दुर्योग सेवार पशापी जतिसंघ मिशने सशस्त्र बाहन पेशादारित दक्षतार जो प्रशंसा करें राशिया यूक्रेन जुद्ध बंधे चेष्टा करते विश्व नेतृद आहवान जान प्रधानमंत्री 
কিছুদিন আগে হঠাৎ সরকি ব্যাংকে টাকা নাই কাজে সবাই টাকা তুলে ফেলেন আর আমাদের বিদেশে যারা কাজ করে তাদেরকে এই মেসেজ দেওয়া হলো যে বাংলাদেশে টাকা পাঠিয়ে লাভ নাই কারণ ব্যাংকে টাকা নাই কিন্তু ব্যাংকে যারা টাকা তুলতে যাচ্ছে তারা কিন্তু টাকা তুলতে পারছে দয়া করে গুজবে যেন কেউ কান দেবেন না নিজে যাচাই না করে दस डिसेम्बर व्यर्थ हुए नतून को विशृखला सृष्टिर उद्देश्य विएनपि आगामी चौबीस डिसेम्बर गणमिचिल कर्मसूची घोषणा कर मंत्य कर आवाम लीग साधारण सम्पादक दल जतियों सम्मेलन थकाय ओ दिन संघात एड़ाते राजधानी कर्मसूची ना कर आहवान जान বিএনপির অগ্নি সন্ত্রাস দেশ বিরোধী অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিকালে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজন করে এই সমাবেশের রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে এই সমাবেশে অংশ নেন মহানগর সহ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা সব সময় জনগণের শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি আমরা মনে করি আমরা আর অন্ধকারে আমরা ফিরে যাব না এই দেশের জনগণ দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দশ ডিসেম্বর ব্যর্থ হয়ে নতুন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিএনপি আগামী চব্বিশে ডিসেম্বর গণমিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আপনারা সতর্ক থাকবেন জঙ্গিদের মাঠে নামিয়েছে চব্বিশ তারিখ আমাদের জাতীয় সম্মেলন সেদিন কেন প্রোগ্রাম দিয়েছে তারা সেদিন কেন গণমিছিল দশ তারিখে ব্যর্থ হয়ে এখন চব্বিশ তারিখে গণ্ডগোল পাকার ও চক্রান্ত করছে বিএনপি প্রত্যাহার করুন সংঘাতের উস্কারি দেবেন না এদিকে সকালে ধানমন্ডিতে দলের সভাপতির কার্যালয়ে জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে মঞ্চ উপকমিটির সভায় যোগ দেন ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি ঢাকার সমাবেশ থেকে যে দশ দফা দিয়েছে সেখানে নতুন কিছু নেই মানুষের কাছে তাই এসব মূল্যহীন কতম যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটা বলা মুশকিল এর আগে কক্সবাজারে শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে অনলাইনে যুক্ত হন দলের সাধারণ সম্পাদক ঢাকায় বিএনপির দশই ডিসেম্বরের সমাবেশ সুপার ফ্লপ হওয়ায় দলটি পাগল হয়ে বেপরোয়া চালকের মতো আচরণ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি আনোয়ার হোসেন মাছরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সরকার সারা দেশে নেতাকর্মীদের উপর দমন পীড়ন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে দলটির নেতারা বলেন জনগণের দাবি আদায়ে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে রাজপথে মোকাবেলা করা হবে পাশাপাশি তারা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করার দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সহ গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তির দাবিতে পূর্ব ঘোষিত গণমিছিলের কর্মসূচি ছিল বিএনপির রাজধানীর নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গণমিছিলের পরিবর্তে বিক্ষোভ সমাবেশ করে দলটি সিনিয়র নেতারা বক্তব্যে দশ ডিসেম্বর ঘিরে গ্রেফতার হওয়া নেতাকর্মীর অবিলম্বে মুক্তি দাবি করেন বলেন সাত ডিসেম্বরের ঘটনার ব্যাখ্যা সরকার যেভাবেই দিক না কেন বিশ্ব জানে কি হয়েছিল সেদিন প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক্তার খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন জনগণের দাবি আদায় সরকারের সাথে ফয়সলা হবে রাজপথে জনগণের পাশে অবস্থান গ্রহণ করুন এর আগে সকালে গত সাতই ডিসেম্বর বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশি অভিযানের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে আসেন এলডিপি চেয়ারম্যান অলি আহমেদ পরে আসেন বিশদলীয় জোটের এগারো দলের নেতারা বলেন বিশদলীয় জোট নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও যুগপথ আন্দোলনে তারা বিএনপির পাশে আছে আগে বলেছিলাম যে সেফ এক্সিট নেন দেশ থেকে পলায় যান এখন কিন্তু আর পলায় যাওয়ার সুযোগ নাই ওইটা হারাই ফেলছে সাত তারিখের পরে থেকে এই সুযোগ তারা আর এভেল করতে পারবে না তাদের বিচার এখানে হবে বিএনপির সঙ্গে আছি যুবপথ আন্দোলনের সঙ্গে আছি এতটুকু আমরা নিশ্চয়তা দিতে পারি
এদিকে 24 ডিসেম্বরে বিএনপির গণমিছিলের কর্মসূচি পেছানো হবে কিনা তা আলোচনা করে জানানো হবে বলে জানান নজরুল ইসলাম খান বিজয় দিবস উপলক্ষে 16 ডিসেম্বর বিকেলে নয়াপলটন থেকে বিজয় র‍্যালির ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি নুরুন নাহার বিলি মাছঙ্গা সংবাদ ঢাকা বিশ্বকাপ ফাইনালে যা লড়াইয়ে আজ মুখোমুখি হবে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা এবং লুকা মাদ্রিচের ক্রোয়েশিয়া দুই দলের সেমিফাইনাল লড়াই শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত 1টায় দুই দলেরই বিশ্বকাপ যাত্রা শুরুটা হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিশ্বকাপে শুরুতেই যেমন ক্রোয়েশিয়ার পক্ষে বাজি ধরার তেমন কেউ ছিল না একটা বয়স্ক দল নিয়ে আর কতটুকুই যাবে ক্রোয়েশিয়া এটাই হয়তো ছিল সাধারণ ভাবনা কিন্তু সমালোচকদের চোখ কপালে তুলে দিয়ে ক্রোয়েশিয়া একের পর এক বাধা পার হয়ে দৌড়ে থাকলো খুব ভালোভাবেই দৌড়ে থাকলো ব্রাজিলের মতো দলকে বিদায় করে আর্জেন্টিনা যাত্রাটা ভিন্নভাবে হলেও পরে এসে মিলেছে একই স্রোতে চ্যাম্পিয়ন হতে এসে প্রথম ম্যাচেই হোঁচট সেখান থেকে তারা উঠে দাঁড়িয়েছে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে মেসি নামক এক জাদুর হাত ধরে যে জাদুতে এসেছে মেক্সিকোর বিপক্ষে দুই শূন্য গোলের জয় জয় এসেছে পোল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেও আর সেই জাদুতে উদ্বুদ্ধ হয়েই নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টাইব্রেকে ঝলক দেখিয়েছেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ দুই হলুদ কার্ডের কবলে পড়ে এ ম্যাচে খেলতে পারবেন না লেফট ব্যাক একুনা ও রাইট ব্যাক মন্তিয়েল সে ক্ষেত্রে আকুনা স্থানে এ ম্যাচ শুরু করতে পারেন তেলিয়াফিকো রাইট ব্যাকে যথারীতি মলিনা তার বিকল্প হিসেবে থাকবেন হুয়ান ফয়েত সেন্টার ব্যাকে দুই আস্থাভাজন রোমেরো ও ওটামেন্ডি মাঝ মাঠ দখলে আছেন ডিপল ম্যাক অ্যালিস্টার ও তরুণ তুর্কি এনজো ফার্নান্দেজ অ্যাটাকার হিসেবে মেসিকে সহায়তা করবেন ডিমারিয়া ও আলভারেজ ক্রোয়েট কোচ দালিচের সামনে অবশ্য এসব হিসেব নিকেশ নেই লভরেন সোসা ব্রজোভিচ কোভাচিচ ক্রামারিচ পেরেসিচ মূল একাদশের সবাই আছেন ঠিকঠাক আছেন মেসির মতোই আরেক এলেম টেন লুকা মদরিচ মেসি রোনালদোকে টোপকে ব্যালন্ডিয়র জয় গত বিশ্বকাপের রানার আপ এ বছর পঞ্চম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর এবার নিজের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করার সুযোগ এ রিয়াল তারকার সামনে মুকুটে পালকের অভাব নেই মেসিরও কিন্তু সব বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ নামক সোনালি পালকই যে তার আরাধ্য সেটা অনেকবারই জানিয়েছেন তিনি সে লক্ষ্য পূরণে চলতি আসরে চার গোলের সাথে করেছেন দুই গোল সহায়তা মেসি যেন বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়া এক সুস্বাদু আয় বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত দুবার মুখোমুখি হয়ে সমান একটি করে জয় দু দলেরই উনিশশো আটানব্বই বিশ্বকাপে প্রথম দেখায় এক শূন্য গোলের জয় আর্জেন্টিনার আর গত বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে তিন শূন্য গোলের জয়ের স্মৃতি তো এখনও তাজা ক্রোয়েটদের মনে সে হিসেবে এ ম্যাচ মেসিদের সামনে গত আসরের বদলা নেওয়ার সুযোগ সাথে সুযোগ কখনো সেমিতে না হারার রেকর্ড ধরে রাখারও মোহসেনাথ সিহাব মাসরাঙ্গা নিউজ ডেস্ক দর্শক বিশ্বকাপ কাভার করতে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়াম আছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার শাকির রুবেন প্রথম সেমিফাইনাল দেখতে উদ্গ্রীব দর্শকদের উৎসাহ উন্মাদনা জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি আমাদের সঙ্গে রুবেন আপনার কাছে জানতে চাই যে উন্মাদনা কেমন দেখতে দেখতে পাচ্ছেন আপনি সেখানকার ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় কিন্তু এখন বাংলাদেশের বাজে যেহেতু দর্শক খবরে কথা বলছি অনেক সময় বাকি কিন্তু তারপরও কিন্তু উন্মাদনা দারুণ এই ম্যাচ নিয়ে কারণ বামস আর্জেন্টিনা এই স্লোগান যেমন আর্জেন্টিনা আছে দর্শকদের আছে সমর্থকদের আছে তেমনি সাথে তারা সমর্থকরা কিন্তু নানা ধরনের গান গিয়ে গিয়ে আপনার মেট্রোতে করে স্টেডিয়ামের দিকে আসছে এবং তারা স্টেডিয়ামের দিকে ঢুকছে বোঝাই যাচ্ছে যে সেমিফাইনাল ম্যাচ আর্জেন্টিনা এবং ক্রোয়েশিয়া মেসির হয়তো এটা শেষ বিশ্বকাপ এবং শেষ সুযোগ ট্রফি জয়ের জন্য এবং মেসি যাতে এই এবার বিশ্বকাপের ট্রফিটা জিততে পারে সেটা এক বাক্যে সবাই চায় সব সমর্থকরা চায় যাতে মেসি এবার বিশ্বকাপটা জিততে পারে এখন বাকি শুধু ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল খেলা সেই আশায় আছে সমর্থকরা আর এই ম্যাচ নিয়ে প্রায় দর্শক উন্মাদনাটাও প্রচন্ড রকম বেশি আর্জেন্টিনার সমর্থকদের মধ্যে যারা অনেকেই আছেন যারা একেবারে প্রথম রাউন্ড থেকে সবগুলো ম্যাচ দেখে এখন পর্যন্ত আছেন কাতারে তাদের মধ্যে উন্মাদনার মাত্রা যে কি পরিমাণ সেটার বলে বোঝানো যাবে না মালয়েশিয়ার কর্মী পাঠানোর নামে যেসব প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার পাশাপাশি ভুয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে অভিভাষণ নিয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী আরও জানান তদন্তের পর অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হবে বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসন এবং অভিবাসনে সুশাসন নিয়ে প্রত্যাশার প্রকল্পের অর্জন জানাতে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা মন্ত্রী জানান বিদেশগামী কর্মীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিষয়ে কাজ করছে মন্ত্রণালয় মালয়েশিয়াতে যেটা এটা অলরেডি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে কি এইসব মেডিকেলগুলি 
You see, jinish jolo ke dar medical guli apar shobari passport niye rakhe dae. Amar message jolo ke dar ami shob guli bondo korbo, shob license cancel korbo. Amar khali wrongdoing na amar dhorar baki ase. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের সাক্ষাৎ করেছেন সকালে গণভবনে এই সাক্ষাতের সময় সংসদীয় গণতন্ত্রে গঠনমূলক এবং ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য জাতীয় পার্টিকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী এ সময় বিরোধী দলের নেতারা বলেন দেশে গণতন্ত্র এবং সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থা বজায় রাখতে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টি সংসদ এবং সংসদের বাইরে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাবে কেবল অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ কোয়াবের নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেছে গতকাল রাজধানীর একটি ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি এ বি এম সাইফুল হোসেন সোহেল সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোশারফ আলী চঞ্চল সিনিয়র সহ সভাপতি নিজামুদ্দিন মাসুদ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এস এম আনোয়ার পারভেজ সহ নতুন কমিটির অন্য সদস্যরা অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির নেতারা কেবল অপারেটার ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের সংকট এবং সমস্যা নিরসনের প্রতিশ্রুতি দেন দীর্ঘ ষোলো বছর পর গত তেসরা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় কোয়াবের নির্বাচন এতে তেত্রিশটি পদের সবকটিতে জয়লাভ করেন সম্মিলিত পরিষদ প্যানেলের প্রার্থীরা আমি সকলকে আহ্বান করব সুস্থ একটি ধারা এবং সুন্দর ব্যবসায়িক ধারা বজায় রাখার স্বার্থে তারা যেন আগামী দিন থেকে এই ধরনের অবৈধভাবে ভিডিও স্ট্রিম প্রচার বন্ধ করে আমাদের হাতে গড়া কোয়া আমাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সকল কাজগুলো করা দরকার সেগুলো আমরা শুরু করে দেব আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা সামনের পথ এগিয়ে যাব। সমবায় সমিতির নামে ব্যাংক ঋণের ফাঁদে পড়ে সার্টিফিকেট মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে পাবনার বিভিন্ন গ্রামের অনেক কৃষক অনেকে ঋণ পরিশোধ করেও কেটেছেন জেল অভিযোগ রয়েছে একটি জালিয়াত চক্র কৃষকদের নামে ঋণ তুলে হাতিয়ে নিয়েছেন বিপুল অঙ্কের টাকা রাতুল ইসলাম সুমনের ক্যামেরায় উৎপল মেজার রিপোর্ট পাবনার ঈশ্বরদীর প্রত্যন্ত ভারুইমারি গ্রামের কৃষক রজব আলী সমবায়ী সমিতি থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তিরিশ হাজার টাকা সুদ আসলে সে টাকা পরিষদের পরও খেলাপি ঋণের মামলায় জেল খেটেছেন অপর প্রান্তিক কৃষক আতাউর রহমানও জেল খেটেছেন মাত্র চারশো তেত্রিশ টাকা খেলাপি ঋণের জন্য একই গ্রামের আব্দুল গনি কোনো ঋণ না নিয়েই জেল খেটেছেন ঋণের দায়ে তিরিশ হাজার টাকা লোন নিয়ে আমি টাকা পরিশোধ করে দিয়েছি পরিশোধ করে দেওয়ার পরে আমাকে ঋণ মঞ্জুর করে পাবনাস্থ সমবায় উন্নয়ন ব্যাংক কৃষকদের অভিযোগ পৃথক পৃথক ঋণ মঞ্জুর হলেও তারা টাকা পেয়েছেন সমিতি থেকেই নিয়মিত টাকা পরিশোধ সত্ত্বেও অনেক টাকাই জমা হয়নি ব্যাংকের হিসাবে ফলে ঋণের দায়ে গ্রেপ্তার হন বারো কৃষক এবং পরে সবাই জামিন পান আদালত থেকে তিরিশ হাজার টাকা লি পরের বছরে যায় সে আমরা হচ্ছে গেছে উত্রিশ হাজার টাকা লাভ সুদ দিয়ে শোধ করে দিয়েছি সমবায় ব্যাংকের কর্মকর্তার এক নম্বর দেয় আর এখানকার সভাপতি সেক্রেটারি তবে বাড়ি গিয়েও দেখা মেলেনি সমিতির সভাপতি স্থানীয় নারী ইউপি সদস্য বিলকিস নাহারের একই অভিযোগে মামলা হয়েছে এ উপজেলার রূপপুর গ্রামের আষাঢ় আলো সমবায় সমিতির ষোলো জন কৃষকের বিরুদ্ধে যাদের অধিকাংশই পালিয়ে গেছে গ্রেপ্তারের ভয়ে এদেরই একজন সেলিম রেজা জানান আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন উঠাইছে অথচ আমি পাইছি দশ হাজার টাকা এখন বর্তমান সাতষট্টি হাজার টাকা পাবে এটা আমরা জানার পরে আমি গ্রেপ্তারি পর অনার ভয়ে আমি পালাই বেড়াচ্ছি তবে সমিতির সভাপতি এ অভিযোগ অস্বীকার করে দায় চাপান ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপর ছয় লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার পরে সে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা আমাকে জমা দেখায় মানে দেখায় নাই এ না দেখানোর কারণে এ পর্যন্ত প্রথম শুরুর থেকে আমাকে কোনো রিসিভ ভাউসার দিয়ে নাই তবে এ অভিযোগ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান ব্যাংকের ব্যবস্থাপক দেওয়ার কথা যেভাবে সেটা আমি জানি এখন এখানে কিভাবে দিচ্ছে সেটা আমি বলতে পারবো না उत्पल मिर्जा मचरा संबाद पबना
অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডের প্রত্যন্ত এলাকায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকধারীদের গোলাগুলিতে দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে কুইন্সল্যান্ডের পুলিশ কমিশনার ক্যাটারিনা ক্যারল জানান গতকাল নিখোঁজ এক ব্যক্তির সন্ধানে ব্রিসবেন থেকে পশ্চিমে উইম্বিয়া এলাকায় তল্লাশির সময় একটি বাড়ি থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বন্দুকধারীরা এতে ঘটনাস্থলে দুই পুলিশ কর্মকর্তা এবং এক সাধারণ নাগরিক নিহত হন পরে পুলিশের বিশেষ দলের অভিযানে তিন সন্দেহভাজন হামলাকারীর মৃত্যু হয় হামলার কারণ এখনো জানা যায়নি হতাহতের ঘটনায় শোক জানিয়ে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনার হাওড়ে ওয়াটার বাস চালুর পরিকল্পনা নৌ কর্তৃপক্ষের মানুষের চলাচল নিরাপদ হওয়ার পাশাপাশি আয় বাড়বে সংস্থার আওয়ামী লীগ বিএনপির পাল্টাপাল্টি বাঘ যুদ্ধ চলছে দশ তারিখের সমাবেশ সুপার ফ্লপ বলছে আওয়ামী লীগ ফয়সলা হবে রাজপথে জবাব বিএনপির বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম সেমিতে রাত একটা আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে ক্রোয়েশিয়া মেসি এবং লোকা মাদ্রিজের শক্তির লড়াই দেখতে উদ্গ্রীব ভক্তরা এ ছিল এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু চলছেই পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকেও পড়তে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ